家吧。如果奶奶醒了，她一定会哭着找你的。为什么她的眼里只有胡千羽，没有我这个儿子？难道她比我更优秀吗？谁说的？我哥是这个世界上最优秀的男人。你再给爸多一点时间，他一定可以发现你比胡千羽优秀的地方的。就在哪一推动之下，相信不久的将来，顺子家族集团将会给人们带来很多的变化。我一定要证明自己。将会不在胡千羽之下。哥，这些呢是股东们的书面抗议信。他们对你自己做的决定，让恒盛亏了这么多的钱，非常的气愤。那些反对派还在一旁煽风点火。董事长，这是乔丽的阴谋。他想利用陈年往事来模糊媒体的焦点，把注意力从庶子家庭转移到私人恩怨上。如果我们不在这个方面尽力压过他们的话，那恐怕庶子家庭计划也会全面受到影响。至于恒盛亏损的钱，我在未来会努力赚回来的。我能理解，如果当时我在场的话，我也会选择跟你一样的决定。但是，股东们的意见不容忽视，所以呢，这几天我跟欧洲的一家公司正在洽谈合作，一些细节呢，需要你去欧洲跟他们落实一下，赶紧把钱补上，也可以堵住那些股东们的嘴。我会在很短的时间内把这个合同搞定。嗯。胡斗，你为什么做这么多菜，邀请林威玲到家里吃饭啊？他还有什么资格再踏进胡宅啊？好不容易找了个理由，让千羽离开。趁他不在的这段时间里面，我就让林威玲永远的消失。至于能不能再踏进胡家，就看他的命数了。您回来了，林小姐，请，请。欣姐，林小姐到了。嗯，心也好。坐吧，心怡，你今天找我来有什么事吗？这些都是。梅姐最拿手的菜，你尝尝。心怡，是不是那天我去档案室让您不开心了？这是我特意为你熬的木瓜银耳红枣汤，是你最喜欢吃的。来，谢谢心怡。感谢的话不用多说，有些话不急于时讲，赶紧喝汤吧。
，心仪，你是不是要跟我说什么话？我要说的话，你心里头都明白。可是，又有什么用呢？你依然是按照你自己的心思，进了恒生。你说过，你回国的目的就只有一个，那就是想要这个家。你说的是真的吗？我说的都是真的。我回来，只想要一个家。既然你想要的只是一个家，我就把整个胡宅都给你。我走的时候，我一样东西都不会带走。只是。我有一个要求，就是请你立刻罢手，离开恒生。这个家就是你的了，你也得到你想要的，你应该满意了吧？心怡，你为什么总是误会我？我回来不是为了争夺恒盛的，我只想知道当年发生了什么事情。我想告诉大家，你不是像他们说的那样逼死夺产。我想向大家证明你的清白。我的清白，五年前已经查得清清楚楚，不需要你做任何的证明。还是那句话，离开恒盛，我马上就搬离胡家。你今天来是告诉我这件事的话，我想我要让你失望了。在我心中，没有我的胡宅，不是一个完整的家。但如果我拥有了胡宅，却失去了心仪的话，我还是一样，是一个无家可归的孩子。想跟我一起吃饭的时候，我有多开心？我心里想着说，其实心仪，你一直都是惦记我的。心仪。我希望下次我们可以一家人，开开心心的吃一顿团圆饭。
次你回来了。哇，冷不冷？放松好。有没有下雪啊？啊，欧洲一切顺利吗？一切顺利吗？这下他们可没话说。真是会给你们员工送福利，什么？哦，没什么。董事会的股东们全部都在会议室虎视眈眈的等着。那这是资料。如果他们这么容易投降的话，就太没意思了。哇 ，boss， 这是红云助理啊！这次欧洲的生意进行的非常成功，可以完全弥补我们在环球集团上的亏损，数字家庭计划也可以顺利进行。与欧洲公司的合作向来不容易，对方要求很高。这一次啊，多亏了千羽亲自去欧洲处理，事情才办得这么顺利。这是我应该做的，王特助，麻烦你把项目书发给大家。好。公司接下来的计划与发展，我打算去香港拍下最近出案的地皮。详细的信息。都写在项目书里了。我反对。现在啊，全世界都知道，现在的地产行业呢正处在低潮期，啊，多少地产大鳄都在抛售不动产，横成这个时候去买地，这这简直是愚蠢的行为。房地产处于低迷，地价相对也会降低，这不是入手的好时机吗？更何况，这块地皮是黄金地段。而且是老城改造的，它的前途无可限量。这个地点确实不错，但是这一区的老楼改建应该全部都是香港的陈氏集团操作，我们恒生完全插不了手。这怎么能这样呢？啊！公开招标由最高者得，我相信这是个公平的自由竞争市场。呃。看来咱们总裁这是志在必得呀！哎呦，也怪咱们总裁是信心满满啦。因为啊，据我所知，毕竟这个陈氏集团做主的不是总裁，而是咱们胡总的亲生父亲张怀年。陈氏集团由谁来管理，对我们恒盛来说都是一样的。切！不过邱总，这次我跟你的想法倒是一致。这块地皮我们恒盛确实志在必得。我不同意。我不同意你去香港，更不同意你和张华年接触。妈，这一次是公事，也不能一直避着他，不然就不用做生意了。正好，这次的生意我更不赞成了。突然跑去香港炒地皮，你知不知道？我们恒盛是做电子起家的，你半路出家去找房地产，风险是很大的。但是这次的土地竞拍，我考虑很久了，真的是个难得的好机会，也是我亚洲地产的第一步。千羽，妈，你担心我，我心里有数，我会好好处理。我才刚回来，还有很多事情要处理，先告辞了。喂，张总。飞碟啊，你爸爸自杀的完整视频我已经找到了。我
我可以把视频给你。不过，张伯伯希望你帮我一个小忙。什么小忙？您说清楚。啊，放心吧，一点小事而已。千羽他看上了香港那块地皮，我呢也希望你来香港。只要你帮我达到目的，完整视频我会双手奉上。我答应你，祝我们合作愉快。刘玲。我有事情跟你说，千羽过两天要去香港参加土地竞拍，我们先安排一下工作。我呢会跟着千羽一起去香港，你就留在恒盛处理工作。OK。我也要去香港。你也要去，又不是出国，而且我们去工作，不是去玩。你跟来干嘛？而且，领导不在，你可以随便开小差啊。啊，也是啊。嗯胡总，这是要你签名的文件。这些事情你自己做主就好了，不需要我同意。怎么，你有什么话要说吗？我想申请去香港。为什么？因为我也是总裁助理啊，我想去香港替你分忧解难。不会，回去工作吧。什么事？带我一程吧。前面停一下，不是要回家吗？要去哪？去超市买菜做晚餐啊！你跟我一起吧，顺便帮我拎一下菜。我堂堂一个 CEO， 难道是你的苦力吗？今天晚上留下来一起吃饭吧，我做了这么多菜也吃不完。你不用说，我也会留下来。这是我的家，来去都是我的权利
你今天这么处心积虑的接近我，说说你的意图吧。我想跟你去香港。如果你有个正当的理由的话，我倒是可以考虑。香港地皮拍卖是恒生第一次涉及房地产业，这么重要的事情，我想全程参与。李威林，说谎要变得像样一点。如果你不肯说出真实的理由。那我们没有必要再讨论下去。我也是总裁助理，为什么不让我去啊？明明就是因为你另有目的。怎么了？是因为我平常太纵容你，所以让你觉得得到放肆的许可了吗？你不敢让我去，是因为你心里的胆怯。什么胆怯？你害怕自己输掉赌约，你害怕对我动心，所以才不让我跟你去香港的。林威林，你是在让我无话可说。胡千羽，香港一行朝夕相处。就当是给我一个心动认输的理由吧。好吧小姐，乔总，姚小姐让我们先进去了。好好。凡有慈善的地方，总能看到你的身影。姚小姐真是个善心的人呐。乔总，您客气了。您也是从来都不吝惜善心，每次捐款都特别大方。我老了，心慢慢的没棱角了。呃，我准备在香港搞一个慈善比赛，不知道姚小姐有没有兴趣去帮我主持一下？胡总也去香港，啊！你们年轻人聚在一起，一定能把比赛办得非常热闹。谢谢乔总对我的信任，我一定会尽全力办好这次慈善比赛的。那接下来的香港，一定会是最有趣的地方吧？嗯，一定。好，那我先进去了，失陪。真相就在眼前，你一定要坚持住。
कुछ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है，谢谢，辛苦了，我先走了。面前拆穿我们的关系，是，又怎么了？我和他只是单纯的友谊，你干嘛要把一个无辜的人牵扯进来？林慕辰受的伤有多无辜多深，那就表示你走的路有多错误。我不介意你怀着什么目的跟我去香港，但是请你记住，一步错，步步错，请你考虑好自己的选择。放空天黑不错啊，健康指南说啊，人不高兴的时候可以做深呼吸，有助于排解郁闷的心情哦。来，吸气，呼气，吸气，呼气，吸。老板，来，深呼吸一下，伸展你健硕的胸肌，六块巧克力挺起来。林文玲，诱人的红唇也张开一下吧。吸，呼，吸。呃，车里的气氛有点沉呐、啊。小贝哥，把全车窗都摇下来，让大家好好呼吸一下。待会儿拍卖会还要靠我们团结起来大展身手呢。好。关起，关起来！香香港的空气实在是太差了，可是香港的人很有人情味的。先生您好。一共是三间房 ，OK OK， 谢谢，不客气。老板，三张都办好了，把那个房间取消掉。嗯，取消？老板，你要让我住哪儿？不会让我跟你住一间吧？你跟他住一间？为什么要取消我的房间？林助理。是你要求来香港跟我一起工作的，助理的职责就是协调和安排好我工作上的所有行程。在拍卖会之前，我们还有很多工作要做，不分昼夜，随时随地谈事情、谈工作。怎么样？你对我的安排还有异议吗？我是助理，你是老板，你以工作的名义，我无话可说。我只是希望，大家可以真的是用心工作。老板，林维玲好像很不愿意跟你住同一间呢，不然我陪你睡吧。长夜漫漫，无人陪伴，我是害怕你缺乏安全感。嗯，我还是好好过好自己的人生，享受自己的单人间吧。顾总，明天中午十一点。
城市城顶里约您去游艇码头小聚，之后安排午餐，后天中午十二点拍卖会记者招待会和酒会。如果你有新的行程，我会再替您安排时间的。董事会那边有消息了吗？还没有，如果有回复，我会第一时间告诉你的。嗯，那今天的事情到这吧，一起吃个晚饭吧。我来香港是履行一个助理的职责，我会安排人给您订餐。跟您吃饭不在我的工作范围之内，我还有事，胡总再见。这个香港会所的菜品还真不错。是啊，咱们下次。好，陈总，需不需要我再把刚刚那个女生的底细调查清楚？不用。林维玲，已故恒盛老总林慎鹏的女儿。她和胡千羽的关系可不一般。她和张总走得那么近，会不会对咱们不利啊？谁知道我爸装什么心，老说我不上进。对张怀宁的信任比我还多，我这个废柴太子，还是比不过他这个摄政王啊！这次参加地皮拍卖，还说什么是为了我？分明就是拿着我们陈氏的钱，去讨好自己的儿子胡千羽。要是我再不聪明点儿，替自己留条后路，说不定哪天陈氏就被人改姓张了。我知道。香港地皮的竞拍，倩羽是势在必得。可是我想，如果陈氏拿下这块地皮，倩羽为了公司的利益，就会主动的跟我来往。我知道，这样做，让你很为难。但是我真的希望，你能理解，一个做父亲的心情。啊，就算是积德行善。帮助我们父子早日和好。好，你放心，只要你帮我拿下这块地皮，我一定信守我的承诺，把恒盛以前的视频双手奉上给你。可是恒盛的地皮怎么办？这次恒盛进军香港的地产业，董事会本来就不太支持。如果竞拍再失败的话，那不就会影响到胡总在恒盛的地位吗？啊，这次竞拍，这块地皮根本不是我的本意。只要倩羽能跟我和好，我保证，这块地皮还是恒盛的。伟林啊，我现在只需要你告诉我，这块地皮的底价是多少？竞拍底价是绝对的机密。而且这些都是由胡总亲自负责，我很难拿到确切的底价。哎呀，你日常都跟倩宇在一起，一定会有机会的。啊
。还有，你们并不只是上下级的关系，啊，我是说，你们从小就感情深远。张叔相信你，一定会有办法的。就算我求你了，刘玲，刘玲，刚刚去哪儿了？呃，去见一个朋友。你还真交有点快，才回国不久，连香港都有朋友了，还一定要去见他。你在香港认识的这个朋友是什么时候认识的？是男人，还是女人？在网上认识的，认识很久了。他住在香港，一直想见他没有机会。刚刚陪他去逛了逛，女的。啊，胡总。如果没有别的事的话，我就先走了。哎，逛了这么久，肚子也应该饿了。刚好杂志里这个会所看起来挺不错的。呃，不如我们就充当会游客，去逛一逛吧。胡总，我竞拍资料还没看完，我要先回去看。明天再说吧，我们走。香港会所吗？我不饿，我我口渴，对我口渴。哎，师傅，靠边停车。小姐，这里不能停车的，停车要罚款的。这是五百块钱，我把车费和停车费还有罚款费都给你了，快靠边，停一下。好吧。谢谢啊，下车。音乐不错、啊，胡总，你好像很轻松的样子。你难道一点也不担心竞拍的事情吗？竞拍金额，董事会已经批下来了吗？你关心这个干什么呢？嗯、呃，我只是觉得过两天就要竞拍了，我想提前做一些功课。具体竞拍金额的事情是由舒维负责，不在你的功课范围之内。不问不该问的问题。是个称职合格的助理必备的条件。你没有听过一句话吗？酒壮人胆，易泄人装。喝了酒之后，是最容易说实话和提要求的时候。喝什么果汁呢？我们喝酒吧。喝酒？你确定吗？你不是不能喝酒。我只是酒量不好，并不代表我喝不了酒。难得胡总你今天这么有情趣，我当然要陪你喝两杯啊，好庆祝我们今天的 Happy Together。怎么？你是害怕自己喝不够啊？好啊，既然你这么坚持，那就听你的。聊了，我们来玩骰子吧，真心话大冒险。如果都做不到的话，那就只能喝酒，可以吗？好啊。
起你都是美好。有个愿望，我在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。想从前，未改变。